hazır böyle bir müzik hali açmışken e, sizlere arkadaşlar sizleri daha daha doğrusu yakın zamanda belki duymuşsunuzdur duymadıysanız bile şimdi duyun Murat Karahan'la tanıştırmak istiyorum Murat Karahan kimdir arkadaşlar e, Murat Karahan Devlet Opera Bed- e, Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan yani bu şu demek ki yani birazcık belki burada terminolojik şeylerde çok e, net bir şey anlamamış olabilirsiniz hem bir genel müdür hem de bir aktif bir e, şarkıcı, bir operacı, e, tenor Murat Karahan. E, tenor karakterinin ne olduğunu biliyorsunuz zaten kanalda aslında birçok kere anlattık. E, fakat Murat Karahan'ın e, çok özel yaptığı bir şey var. Bu yaptığı şey ne? Şimdi kendisinin Facebook sayfasındayım. E, çok yakın zamanda, 3-4 gün önce bana, e, yani bizim Discord kanalımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Emre Yücelen Teamzone lütfen bu kanala gelin. Yakın zamanda yapacağımız bütün her şeyde orada sohbetler de yapıyoruz. E, Murat Karahan, e, arkadaşlar, Verona'da sokakta dolaşıyor. Bakın neden, ne oluyor bir bakalım. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Bu adamı niye alkışlıyorlar sokakta böyle? <gülüyor> Bakın. Yani neden bir Türk tenor sokakta gezerken dükkanlarda ayağa kalkıp alkışlıyorlar? Bakın devam ediyor. Öyle 3-5 masa falan değil yani. Hayatta insanlar, İtalya'da. Evet. İzleyin. Bravo. Ne oluyor ya? Değil mi? Arkadaşlar Murat Karahan, e, Verona'da muhteşem bir e, mekanda, e, Arena, Arena di Verona'da e, Puccini'nin Turandot eserinde başrol oynuyor. Yani Kalafo oynuyor. Arkadaşlar e, Turandot, e, biz ben konservatuara ilk başladığım zaman da benim hocam da tenor Erol Rast'tı. E, Şan hocamızdı bizim bölümde. E, çok değerli bir insandı ve aktif bir operacıydı o dönemlerde. E, bizi de sürekli olarak Atatürk Kültür Merkezi'ndeki operalara davet ederdi. Öğrencim olarak gelin, hani para vermeyin çünkü ben böyle bir e, ricada bulundum opera yönetimine. İşte öğrencilerim gelip izleyebiliyorlar, kültür edinelim, birazcık öğrenelim diye. Çünkü Şan tekniklerinin maksimum uygulandığı pek çok şey var. Şimdi Turandot benim o dönemlerde izlediğim, ben Ayda izledim o dönem işte Carmen, Turandot, bütün e, sergilenen operaları izleme şansımız oluyordu ve defalarca da gidiyorduk. Turandot benim izlediğim en etkileyici operalardan biridir. En muhteşem sahne şovlarının yapıldığı, işte kostümlerdi, içinde okunan inanılmaz aryası Nessun Dorma'nın, Nessun Dorma çok özeldir. Hani bilmiyorum Pavarotti'den dinlediniz mi ama bilmedi, dinlemediyseniz bile yazın şöyle Pavarotti Nessun Dorma yazın veya Nessun Dorma'nın diğer versiyonlarını da bulabilirsiniz. Çok güzel bir aryası olan müthiş bir e, opera konusu da şahane. E, bu operada Murat Kara başrol oynuyor. Nerede oynuyor? İtalya'da. Bir orantıyı düşünün. E, siz Türkiye'de yetişen birisiniz. E, başka bir ülkede Alkışlanmanız için ne yapmanız lazım? Bir kere o yaptığınız işi çok iyi yapmanız lazım. Müthiş yapacaksınız ki e, sanki kendi içlerine yani opera sonuçta İtalyan yapı olarak bu bölgenin e, müziği, bu bölgenin kültürü. Fakat Türkiye'den yetişmiş biri işte gidiyor orada müthiş bir başarı ediyor. Neyle elde ediyor bunu? Buyurun Turandot'taki Murat Karan'ın bir performansını izleyelim. Bir kere dediğim gibi yani Nessun Dorma çok çok müthiş bir opera ve pardon Turandot Dorma müthiş bir opera ve Nessun Dorma da inanılmaz bir arya. Bu sahne geldiğinde tüyler diken diken olur. E, hatırladığım kadarıyla e, Nessun Dorma ilk perdede olması gerekiyor. İlk bölümde daha başlarında olması gerektiğini hatırlıyorum. Yanlış olabilir uzun süredir izlemedim operayı. Kore'de bir denk gelme şansımız var mı? Vardı ama kaçırdık. E, bizden sonraydı. E, şimdi sahne böyle başlar. Müthiş işte tek başınadır sahnede. Ee, çok çok güzel bir hikayesi var. Onu size defalarca anlatmak isterdim ama hani net olarak toparlamam lazım. Bir gün inşallah beraber gideriz Atatürk Kültür Merkezi açıldığında veya e, Süreyya'da Kadıköy'de. Şimdi bir tenor renk için mükemmel derecede renk belli edecek, karakter belli edecek hem zor bir eser 
çok zor bir eser. Nesun Dorum'a kolay bir eser değil. Hem de bu perdelerle bir saniye ben bayağı mücadele edeceğim. Rüzgar çok güzel. Aslında çok memnunum bu sıcakta rüzgarın esmesinden ama e, çok önemli bir tenor karakter e, eseri. Testere ne ne re giriyor. Oktav altta re de bak diyor. Yani operanın olayını çözüyoruz değil mi arkadaşlar? Büyük bir sahne var ve sesinizle duyuruyorsunuz. Öyle hani büyük mikrofon destekleri falan önünüzde ne sun doğruma falan yok. Kuvvet ihtiyacınız var. Büyük kuvvet. Ve bir de hani bunu e, kültür edilmiş bir topluluğun önündesiniz. Yani çocukluğundan itibaren yıllardır bunu dinleyen ve bu solistlerle yetişmiş bir toplumun önünde söylüyorsunuz bunu. Daha da zor. Gördüğünüz gibi operada arkadaşlar canlı orkestra hemen sahnenin önünde oluyor. Biraz alt kısma şöyle yerleştiriliyor bakın. Tamamen orkestra canlı çalıyor sahneyi. Müthiş bir şey ya. Böyle bir e, ben o nedenle hani operaya gittiğim zaman bir yani herhangi bir konsere, klasik müzik özellikle konserlerinde büyük orkestranın olduğu yerlerde o orkestradaki enstrümanların ahşap sesini duyarsınız ve sizi mahveder. Müthiş bir duygudur size geçen. Yani böyle mikrofonlarla falan tesisat ayarları değil de çıplak sesler, gerçek orkestra sesi. Uçacık seslerin bile size ne kadar net geldiğini görüyorsunuz değil mi? Bunun için bir, çok iyi bir opera akustiği olacak. Salonun çok önemli bir özelliği var. İkincisi, eseri seslendiren sanatçının mükemmel bir tekniği olması lazım. Eğer bu teknik doğru tınlarsa işte ta buraya kadar, bakın bir cep telefonuyla yapılmış kayıt. Buraya kadar nasıl temiz geliyor bakın. Şu en baştaki falsettoya bakın. Bu bile size ulaşıyor. Yani içinde bir amfi yok ya. <gülüyor> İçine yerleştirilmiş bir amfi yok. İnsan sesi bu kadar kuvvetli nasıl kullanılabiliyor? Tekniğin gücü. Ama bu tekniği elde etmek için bir ömür, bir ömür çalışıyorsunuz. Yani Murat Kara'nın niye alkışlandığını şimdi anlayacaksınız. Yavaş yavaş böyle anlatıyorum size. Bir operacı neden alkışlanır daha iyi anlayalım. Tam sese geçişe bakın. Hu hu işte bu. Dedim ya yani bu eser zaten bütün bu işler için müthiş. Hasetto'dan tam sese geçiş. Tekrar. Her şey var. İkinci bölüm geliyor. Tüyler diken diken ya. Efsane eser yani. Efsane. Koro. Sahnenin arkasındalar. Onlar da söylüyorlar. Ya böyle bir eser olmaz ya. Yani. Şimdi ama tenor nasıl geliyor bakın. Çağlaya çağlaya. Uçacık ses buraya kadar geliyor. Şimdi daha da yükselecek orkestra en tepeye çıkacak. 
Ona dayanacak güç lazım. İçeride 20 bin kişi var arkadaşlar. 20 bin kişilik bir alan. Eser bitiyor. Bakın orkestra şefinin alkışlaması. Her zaman acayip. Bakın bitiyor. Devam ediyor alkışlar. <gülüyor> Bizim de rüzgar lan. Fakat seyircinin alkışı görünüyor. Şimdi şöyle bir şey. Bize e, hocamız şöyle anlatırdı bunu. Bir saniye şurayı düzelteceğim ya. Hakikaten inanılmaz bir rüzgar. E, bize hocamız şöyle anlatırdı. Derdi ki e, arkadaşlar operada bir sahne. Şimdi bu bir sahne. İşte bir eser okunuyor ve devam ediyor opera. Bir sahne tekrarı anca seyircinin çok ısrarlı alkışlarıyla ve işte e, hani İtalyanca biz tekrar demesiyle olur. Ve bu çok sık rastlanan bir şey değildir. Yani opera sahnesi devam eder. Bir sahne tekrar edilir mi? Yani hadi bir daha bir daha falan gibi. Ama oluyor. Ya bu İtalya'da oluyor ve Murat Karahan bunu gerçekleştiriyor. Müthiş bir gurur bu. <gülüyor> sahne bitiyor. Mis diye bağırıyor. Ve tekrar tekrar aynı sahne. Opera devam ederken bir kez daha oluyor. Murat Karahan tekrar baştan Nesun Dorma söylüyor. Müthiş. Zaten eser muhteşem. 10 kere söylese de dinlerim zaten yani. Ve direkt tekrar başlıyor her şey. Allah'ım şu rüzgarlar esiyor yüreğime. Şunu bir toparlayayım da çocuklar bir saniye. Tekrar aynı bölüm finale gelelim. Koro. Mükemmel tekniğin. Si natural. Ha bundan sonra ne oluyor işte? E, programdan sonra e, Murat Karan dışarı çıkıyor, sokakta yürüyor ve sokakta yürürken e, insanlar onun olduğunu tanıyorlar. Ve alkışlamaya başlıyorlar. Alkışlar devam ediyor. Arkadaşlar işte bir tenor, bir e, sanatçı böyle alkışlanıyor. Neden alkışlanıyor demişti. Kendi ne yazmış. Bazı anlar vardır. Anlatılmaz, anlatılamaz. Dün akşam Arena di Verona'da işte böyle bir akşamdı benim için. Nessun Dorma'yı söyledikten sonra bütün arenanın bis yapmaya davet etmesi ve ondan sonraki büyülü anlar. Daha sonra çıkışta Piazza burada oturan yüzlerce kişinin ben yolda yürürken ruhuma eşliğini alkışlarım. Evet dün Murat Karahan olarak çok mutlu ve gururluydum ama asıl esas gururu bunları bir Türk sanatçı olarak yaşamak ve ülkemi bu şekilde onur ve gurura temsil etmekti. Biz de alkışlayacağız arkadaşlar. Gerçekten ülkemizin yetiştirdiği çok çok özel, değerli, büyük bir ses. Müthiş. Bunu da böyle bu yayında hem üstünden geçmek istedim hem de size biz neden yapılır, işte ne bileyim operada Turandot nedir gibi temel bazı şeyleri anlatayım diye yaptım. Belki ileride kendisiyle bir sohbet etme şansımız da olur.